വെൽക്കം ടു ഇസി ഹോംവർക്ക് ഞാൻ സ്വാതി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വാലൻ റേഷ്യോസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് പോയി കാണാം അതിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻസും എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എന്താണ് റേഷ്യോ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം ആ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആ ലിങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് കാണാം ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ അതും കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സജഷൻസും സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ടും മെയിലായിട്ടും അയക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വാലൻ റേഷ്യോസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റീനെ രണ്ട് സെയിം യൂണിറ്റിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് എന്നുള്ള ടേംസിൽ നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇക്വാലൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോവിനെ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇക്വാലൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇക്വാലൻ റേഷ്യോസ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഓർ ഡിവൈഡിങ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ദ സെയിം നമ്പർ സെയിം നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇക്വാലൻ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സിക്സ് എസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എസ് ടു ഫോറിന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ സിക്സ് എസ് ടു ഫോറിന് നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ ടു വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതേ സിക്സ് ബൈ ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്ത് നോക്കുക ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇക്വാലൻ റേഷ്യോസ് ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ് ഇസ് ടു ഫോറിൻ്റെ ഇക്വാലൻ റേഷ്യോസ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വാലൻ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വാലൻ റേഷ്യോസ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും സെയിം നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെയിം നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വാലൻ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിങ് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ മിസ്സായ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വാലൻ്റ് റേഷ്യോൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ എന്തായി ത്രീ ആയിട്ട് മാറി ആരാണ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറിയത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറിയത് സോ ട്വൻറ്റി വണ്ണിനെ ഏത് നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ത്രീ ആയിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിനെ ഏത് നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നത് അതായത് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവിടെ ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ സ
അതായത് മേരി ജോൺ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവരുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവരുടെ വീട് സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള വീട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് മേരി മേരിയുടെ വീടും ജോണിൻ്റെ വീടും സ്കൂളുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അതായത് മേരിയുടെ വീട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടു കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോണിൻ്റെ വീട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം വൺ കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എന്നാണ് ഈ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് മേരിയുടെയും ജോണിൻ്റെയും വീട് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയാണ് നമുക്കിവിടെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് മേരിയുടെ ആദ്യ ആദ്യം മേരിയുടെ കാര്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫ്രം മേരീസ് ഹോം ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഫ്രം ജോൺസ് ഹോം അപ്പം മേരിയുടെ കാര്യമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മേരിയുടെ വീട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ആരുടെ വീട് ജോണിൻ്റെ വീട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൂ ലീവ്സ് നിയർ ആർ ടു ദ സ്കൂൾ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും വൺ കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആളായിരിക്കും അല്ലേ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ആരാണെന്ന് പറയാം ജോൺ ആണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്നും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളാരാണ് ജോൺ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ വിച്ച് ഷോസ് സം പോസിബിൾ ഡിസ്റ്റൻസസ് That Mary and John could leave from school. അതായത് മേരിയും ജോണും സ്കൂളിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരത്തിലാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് പോസിബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മിസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വാലൻ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ടു ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ടു ബൈ വണ്ണിനെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഏത് നമ്പർ ആയാലും വേണ്ടിയില്ല ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും അതേ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ സോറി അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇക്വാലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇവിടുത്തെ ഇക്വാലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ടു ബൈ വൺ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കി ഫസ്റ്റ് ആര് മേരീസ് ഹോം ടു സ്കൂൾ എത്രയാണ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ജോൺ എത്ര ദൂരത്താണ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെണ്ണും ഫൈവും കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ടു ബൈ വണ്ണിനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ടു ബൈ വൺ ഇൻഡു ഫൈവ് അതായത് മുകളിലും താഴെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ആ ടെണ്ണും ഫൈവും അതുപോലെ ടു ബൈ വണ്ണിനെ വേറെ ഏത് നമ്പർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കിവിടെ ഫോറ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വണ്ണിനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം വണ്ണിനെ ഫോറ് കൊണ്ടായിരിക്കണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് ഓക്കെ അതേ സെയിം നമ്പർ വെച്ച് തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെയാണ് എയ്റ്റ് വരാം ഇവിടെയാണ് ഫോർ വരാ അപ്പോൾ എട്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ആര് കിടക്കുന്നത് മേരി കിടക്കുന്നത് ജോൺ കിടക്കുന്നത് നാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അടുത്തത് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ത നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ എഗെയിൻ നമുക്ക് ഈ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നോക്കാം ദെൻ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഫോർ വരണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഫോർ വരണമെങ്കിൽ ടൂവിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ നമ്മൾ വണ്ണിനെയും ടു കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ടു സോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഫോർ കിലോമീറ്റർ അകലെയായിരിക്കും മേരി താമസിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ജോൺ താമസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ത്രീ എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ റേഷ്യോ എ
again 2 by 1. 2 by 1 in a denominator 1 kit and angular. This is the denominator 1 kondra irikum into chedit Okay? That is the equivalent fraction. We the same number the numerator name, denominator name, into chedit and divide equivalent fractions. Okay? So, we will do 2 by 1. So, we will answer the answer 2. Mary is 2 km, John is 1 km. Now, we will discuss the sub-question C. If the ratio of distance of Mary's home to the distance of Kalam's home from school is 1 is to 2, then who lives nearer to school? Okay. If you say that Mary is home, that is Kalam is home, that is the ratio from school. Okay, then this e ratio and say it, 1 is to 2 is the same as the Mary and the Kalam. So, we will say that 1 is to 2 is the distance of the distance. So, the nearer is the same as Mary. Because this is the ratio of 1 is to 2 is the same as the same as So, we will say that Mary is the nearer is the same as Okay, so school is the same as the Mary. As in the ratio 1 is to 2. Okay, next to discuss the yeah. second example. This is the divide rupees 60 in the ratio 1 is to 2 between Kriti and Kiran. Kriti and Kiran are rupees 60 in 1 is to 2 in the ratio. Divide the ratio. Okay, 1 is to 2 in the ratio. Meaning is 1 is to 2. That is Kriti and Kiran. Okay. Apo Kriti ki one part to odkanam. Adu bolle Kiran na two part to odkanam. Okay. Apo one part a arikana Kriti ki ana two part a Kiran na ana. Ingeni ana namki sixteen e divide chey enda the. Adi ni meindi namlai enda chey du bade two parts a nala the one and two. Namlai dinde sammu ga ana. Adha aida. E one one is to two nala ella e two parts. This is 1 plus 2 equal to 3. Then, sum of the parts is equal to 3. Okay. In these three parts, how many parts are Kriti? If there are rupees 3, Kriti will get 1 rupees 1 or 1 part out of 3. Okay. Then Kiran will get rupees 2 or 2 part out of 3 parts. Okay. A peak question and the bar another 6 rupees 60 in the Kaila, the 1 is to 2 nala ratio, Kridikim, Kiran no good, divide the code. Okay, so the total number of parts is 3. That is 3 rupees. 1 rupees is 1 rupees. 2 rupees is 2 rupees. Okay, then parts in the parayangilla. 1 part is 2 rupees. Out of 3 parts, 2 parts are 2 rupees. Okay, so 1 is 2 to 2 ratio. Now, what is the ratio? This is the ratio. Okay, so we have to do this. Okay, so we have to do this. Kriti is share of the share of the share the total part of the share of the share So, 60 into Then, Kriti is the share of the share of the One part of the part Divided by Total parts Okay Then, what is the 60 into Kriti da part of 3 1 part of 3 total part of 3 Now, we will see the term 60 divided by 3 and the term This is the simplest formula 3 16 and 3 equal to divide the term answer 3 is 20 Now, Kriti ki kitte da 3 and rupees 20 Okay, now we will see Kiran's share. Kiran's share is equal to Kiran's share. Kiran's share is equal to Kiran's share. Then, 60 into Kiran's part divided by total part. 
ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു കിരണിൻ്റെ പാർട്ട് എത്രയാണ് ടു പാർട്ടാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ ടോട്ടൽ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് സോ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആൻസർ ഈസ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിരൺ കൃതിക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര രൂപയാണ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് കിരണിന് കിട്ടിയതോ സോറി കൃതിക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് കിരണിന് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസിനെ വൺ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ എത്ര പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കാണണം അപ്പോൾ അതിൽ കൃതിക്ക് കിട്ടിയ പാർട്ട് വൺ ആണ് കിരണിന് കിട്ടിയ പാർട്ട് ടു ആണ് ടോട്ടൽ പാർട്ട് നമ്മൾ ത്രീ ആയിട്ട് എടുത്തു അതായത് അവിടെ ഒരു ത്രീ റുപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വൺ റുപ്പീസ് കിട്ടുന്നത് കൃതിക്കായിരിക്കും ടു റുപ്പീസ് കിട്ടുന്നത് കിരണിനായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ ഇവരെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഷെയർ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഇൻ ടു കൃതീസ് പാർട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പാർട്സ് അപ്പം കൃതിയുടെ പാർട്ട് എത്രയായിരുന്നു ടോട്ടൽ പ്രൈസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു ഇതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൃതിയുടെ പാർട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ കിരണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പൈസ സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു കിരണിൻ്റെ പാർട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിരണിൻ്റെ ഷെയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് കിട്ടിയത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സജഷൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തി ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട്